И снова добрый день, снова с вами живое слово. Друзья, мы читаем на этой неделе книгу Притч, 3 глава. Мы прошли уже первые два стиха, и хочу, для, чтобы мы с вами сейчас в этой программе поразмышляли, порассуждали над третьим стихом 3 главы. Итак, читаем. «Милость и истина, да не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою и напиши их на скрижали сердца твоего». Вы знаете, я думаю, что в этом стихе сокрыты очень глубокие и большие обетования. Два слова – милость и истина. Милость и истина. Милость и истина. Истина, она относится к нашим взаимоотношениям со Христом. Истина – это о Божьем Слове. Но когда речь идет о реальной жизни, в которой мы с вами живем, друзья, мы не можем просто цитировать Божье Слово, ходить и наизусть говорить какие-то стихи людям. Бог говорит о милости. Что такое милость? Это состояние нашего сердца. Это состояние, когда наше сердце, оно способно пропускать через себя ту истину Божьего Слова, которую мы читали. Вы знаете, когда Иисус был на этой земле, Он очень много проводил времени, как ни странно, находясь с фарисеями и книжниками. Безусловно, мне кажется, что Он не очень радовался этому времени, оно не было самым приятным, но Он много с ними разговаривал, Он много с ними говорил. Я думаю, что перекос, который был у большинства людей, у служителей в то время, у верующих, он был как раз в том, что они очень много говорили об истине, но они забывали о милости. Знаете, как-то мне понравился один человек, он даже сказал очень мудрую фразу о том, что когда мы говорим о других людях, мы говорим о справедливости, когда мы говорим о себе, мы ожидаем милости. Вы знаете, когда Бог дает нам Божье Слово, Он дает нам истину, которая должна судить наше сердце прежде всего. Она должна судить помышления нашего сердца, мотивы нашего сердца. Но потом, когда мы пропускаем его через свое сердце и начинаем в свете этого Слова видеть жизни многих людей, друзья, мы никогда не должны забыть с вами о милости. Милость, друзья, по отношению к другим людям, она оживотворит Слово Божье прежде всего в нашем сердце. Оно даст нам понимание Слова Божьего таким или такого Слова Божьего, как оно есть, каким оно было и есть в сердце Бога. Потому что в сердце Бога есть справедливость, но есть также и любовь. Его любовь, она безмерна, она бесконечна, безгранична, но она также и справедлива и верна. И я думаю, что вот эти два слова из этого простого стиха, если мы будем с ними, будем с вами над этими словами размышлять, я думаю, что она приведет, она настроит наши сердца, она приведет наши сердца вот в то прекрасное состояние, когда действительно, друзья, мы сможем просто ходить, быть одетыми в истину Божьего Слова, ходить в ней, наслаждаться ею, насыщаться ею, наполняться от этой истины. Я обязательно хочу вам сказать, что Бог будет благословлять вашу жизнь, если в вашей жизни будет милость и истина, истина и милость. Мы увидимся с вами завтра.